hello students in this lecture uh, we will learn something about encoding so uh, in the previous lecture uh, we have seen what is population cause uh, in terms of genetic algorithm there are several phases so uh, before proceeding with the phases pehle hame population kya hota hai wo pata hona chahiye jo already humne previous lecture mein discuss kar chuke hain theek hai now पॉपुलेशन है तो उसको हम कैसे एनकोड करेंगे लाइक like हमने प्रीवियस uh, लेक्चर्स में ये भी देखा है कि जीनोटाइप एंड फेनोटाइप्स होते हैं जो हमें कन्वर्ट uh, करनी मतलब जो रियल स्पेस में जो प्रॉब्लम है और हमारा जो प्रॉब्लम uh, स्पेस है उनमें हम किस तरह से उन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो उस उसके कन्वर्जन के लिए हमें एनकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो देर आर बेसिकली फोर काइंड्स ऑफ एनकोडिंग स्कीम्स जो जेनेटिक अलगॉर्दम्स में यूज़ की जाती हैं फर्स्ट वन इज़ बाइनरी एनकोडिंग सेकेंड रियल वैल्यू एनकोडिंग या बहुत सी जगह से सिर्फ वैल्यू एनकोडिंग के नाम से भी जा, आ, जाना जाता है नेक्स्ट ऑर्डर एनकोडिंग या फिर इसे परमिटेशन एनकोडिंग भी कहते हैं नेक्स्ट ट्री एनकोडिंग तो ये चार तरह की एनकोडिंग स्कीम्स है जो जनरली हम जेनेटिकल गॉर्दम में यूज करते हैं जेनेटिकल गॉर्दम एंड एनकोडिंग स्कीम्स तो जनरली जब हम किसी जेनेटिक अलगॉर्दम को स्पेसिफाई uh, करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें कौन सी एनकोडिंग स्कीम हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है सपोज वी आर यूजिंग बाइनरी एनकोडिंग जैसे हमने प्रीवियस uh, लेक्चर्स में जो एग्जाम्पल देखे हैं उसमें हमने बाइनरी एनकोडिंग यूज़ की थी इसीलिए दैट वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल जेनेटिक अलगॉर्दम सिंपल अलगॉर्दम है मतलब कि आप कौन सी एनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहे हो बाइनरी एनकोडिंग तो बाइनरी एनकोडिंग अगर आप किसी जेनेटिक अलगॉर्दम में यूज़ कर रहे हो तो दैट विल बी नोन एज बाइनरी कोडेड जी है या सिंपली सिंपली बाइनरी जी है सिमिलरली अगर हम रियल वैल्यू एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड रियल कोडेड जी है और सिंपली रियल जी है इन द सेम वे इफ वी आर यूजिंग ऑर्डर एंड कोडिंग तो वो जेनेटिकल गॉर्दम ऑर्डर जी ए या फिर परम्यूटेड जी ए भी कहा जा सकता है ऑर्डर एंड कोडिंग या परम्यूटेड एंड कोडिंग कहते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप जेनेटिकल गॉर्दम यूजेज ए मेटाफोर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिविजुअल होता है एंड पॉपुलेशन होता है तो इंडिविजुअल जो है वो एक सिंगल सॉल्यूशन को डिनोट करता है इंडिविजुअल मतलब को आप रिप्रेजेंट करते हो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम क्या है आपका सॉल्यूशन है तो हर एक क्रोमोसोम से आप किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इंडिविजुअल जो होगा वो एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जबकि जो पॉपुलेशन होगा वो सेट ऑफ इंडिविजुअल है मतलब सेट ऑफ क्रोमोजोम तो पॉपुलेशन हमारा क्या होता है कि सेट ऑफ सॉल्यूशंस जिन सॉल्यूशन को इनिशियली हम कंसीडर uh, करके हमारे जेनेटिक अलगॉर्दम को प्रोसीड करते हैं तो इज दैट क्लियर इंडिविजुअल क्या है एक सिंगल सॉल्यूशन सिंगल पॉसिबल सॉल्यूशन क्योंकि जब भी हम जेनेटिक अलगॉर्दम स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज वॉट इनिशियलाइज पॉपुलेशन तो अगर किसी प्रॉब्लम के देर आर मल्टीपल सोल्यूशंस तो उसमें से हम जो कुछ बेस्ट uh, सॉल्यूशन है या फिट फिटेस्ट सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस को लेते हैं जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है हम कह सकते हैं तो उन सॉल्यूशंस को लेकर हम जेनेटिक अलगॉर्दम प्रोसीड करते हैं तो वो पॉपुलेशन में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उन सॉल्यूशंस के थ्रू हम हमारे जियो को प्रोसीड करेंगे तो इंडिविजुअल जो है इस पॉपुलेशन में से सिर्फ एक सोल्यूशन को रिप्रजेंट करता है तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है एक सिंगल सोल्यूशन से रिप्रेजेंट हो रहा है और पॉपुलेशन इज वॉट इट्स अ सेट ऑफ सोल्यूशन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल डिफाइंस बाय अ क्रोमोजोम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोजोम क्या है आपका एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन से ही इंडिविजुअल डिफाइन हो रहा है अ क्रोमोजोम स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एन इंडिविजुअल क्रोमोजोम जो है अब क्रोमोजोम कैसे बन रहा है उसमें क्रोमोजोम जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो दैट इज़ डिफाइंड बाय सम या डिफरेंट कैरेस्ट्रिस्टिक्स तो वो जो कैरेस्ट्रिस्टिक्स हैं वो हमारे जीन्स कहला रहे हैं तो 
जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से हम क्या कर रहे हैं उस क्रोमोजोम को डिफाइन कर रहे हैं हेयर अ क्रोमोजोम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम तो क्रोमोजोम जो है वो सारे फैक्टर्स को डिफाइन फैक्टर्स को बताएगा जो कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं तो इज दैट क्लियर कि इंडिविजुअल जो है वो किससे बनेगा इंडिविजुअल कह रहे हैं हम कभी उसे क्रोमोजोम भी बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं तो क्रोमोजोम से ही डिफाइन होता है वो इंडिविजुअल जो कि उस पॉपुलेशन का पार्ट है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है क्योंकि इंडिविज देर आर मल्टीपल इंडिविजुअल्स जिससे कि वो पॉपुलेशन बन रही है और हर एक इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोजोम मतलब जो भी सॉल्यूशन है उससे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूशन इज अ सेट ऑफ जीन्स मतलब जो भी सेट ऑफ कैरेस्ट्रिस्टिक्स होंगे उससे वो एक सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन जेनेटिकल गॉर्डम ये जो स्पेस थे हमारे प्रॉब्लम uh, स्पेस में अब जेनो क्या है जो जितने भी ये फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फैक्टर्स डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम तो वो कौन कौन से हमें फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जो उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं तो सपोज फैक्टर वन फैक्टर देर आर एन फैक्टर्स तो हर एक फैक्टर एक जीन कहला रहा है तो जी जीनो क्या है सेट ऑफ जीन्स जो कि उस प्रॉब्लम के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम अब इन फैक्टर्स को हम कन्वर्ट करते हैं फेनोटाइप में क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम स्पेस होता है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम दी रियल वर्ल्ड स्पेस तो यहाँ पर फेनोटाइप क्या है इन जीन्स को हम कन्वर्ट करेंगे फेनोटाइप मतलब हमारे प्रॉब्लम स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस कन्वर्जन के लिए जो मैथड हम यूज़ करते हैं दैट मैथड इज़ नोन एज एन तो जो हमने डिफरेंट मैथड डिस्कस करी हैं वो मेथड्स के थ्रू ही हम इन uh, इनका कन्वर्जन कर सकते हैं देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट इज अ जीन इज द जी एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल फैक्टर तो जीन जो है वो एक सिंगल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पर क्लियर है कि फैक्टर वन है तो जीन वन फैक्टर टू जीन वन तो एक सिंगल फैक्टर को एक जीन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब विच हैज अ डोमेन ऑफ वैल्यूज कंटिन्यूस हो सकती है डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट तो जो भी वैल्यूज हैं वो कुछ भी हो सकती है वैल्यूज सिंबल्स नंबर्स क्योंकि वी डोंट नो कि ये फैक्टर क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी मैपिंग किस तरह से कर सकते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है कोई कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है डिसकंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है कोई सिंबल्स हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं स्ट्रिंग्स हो सकती है कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट इन जी ए देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम जीनो टू फेनो दिस इवेंचुअली डिसाइड्स दी परफॉर्मेंस ऑफ दी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये हमें पता है कि जेनो से हमें फेनो में uh, कन्वर्ट करने के लिए एनकोडिंग करनी पड़ती है अब ये जो एनकोडिंग स्कीम आप यूज़ करोगे वो भी किस तरह की प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करेगा तो डेफिनेटली जो एनकोडिंग है वो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी तो एनकोडिंग स्कीम ईजी है या एनकोडिंग में एनकोडिंग जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स है तो अकॉर्डिंग टू दैट एंड कोडिंग स्कीम डेफिनेटली स्पीड जो है और एक्यूरेसी इफेक्ट करेगी किसी भी अलगोरदम की कि अगर जो कन्वर्जन है अगर वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो स्पीड अप करेगा और स्पीड अप करेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर एनकोडिंग इज कॉम्प्लेक्स तो स्पीड कम होगी एक्यूरेसी विल ऑटोमेटिकली भी रिड्यूस्ड सो हेर आर सम एनकोडिंग स्कीम्स जो हमने डिस्कस करी थी कि बाइनरी एनकोडिंग अब एक्चुअली इन एनकोडिंग स्कीम्स में होता क्या है तो बाइनरी एनकोडिंग बाइनरी एनकोडिंग नाम से ही क्लियर है रिप्रेजेंटिंग अ जीन इन टर्म्स ऑफ अ बिट्स तो जीरो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में हम एनकोड करते हैं जो भी हमारी जेनोटाइप या फैक्टर्स हैं उन फैक्टर को हम एनकोड करके किस में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जीरोज और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अगर रियल वैल्यू एनकोडिंग आप यूज़ कर रहे हो तो ये एक जीन को इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज और सिंबल्स या स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा बाइनरी में हम सिर्फ जीरोज एंड वंस यूज़ करेंगे रियल वैल्यू में रियल वैल्यूज यूज़ करेंगे अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकता है 
नेक्स्ट इज परम्यूटेशन और ऑर्डर एंड कोडिंग तो ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अब वो एलिमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं उन एलिमेंट्स की सीक्वेंस के फॉर्म में uh, हम उसे यूज़ uh, करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैंस प्रॉब्लम है तो उसमें जो नोड का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हम यूज़ कर सकते हैं ट्री एनकोडिंग रिप्रेजेंटिंग इन दी फॉर्म ऑफ ट्री ऑब्जेक्ट अगर कोई हेरार हेरारकी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर हम जी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ट्री uh, एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं जहाँ की नाम से ही क्लियर है ट्री एनकोडिंग है तो uh, uh, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ ट्रीज होगा तो हर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्री के नोड के तरह हम ट्री के ऑब्जेक्ट जो कि ट्री के नोड्स कहलाते हैं चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है तो इन दी फॉर्म ऑफ ट्री ऑब्जेक्ट्स आप उसको एनकोड करते हैं तो इज़ दैट क्लियर तो यहाँ ये टोटली किस तरह की एनकोडिंग हम यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम में हम जेनेटिक अलगोरदम यूज़ कर रहे हैं जीरो वन एपसेक है तो ज़ीरो या वन के फॉर्म में ये यूज़ हो जाएगा जहाँ पर आपको रियल वैल्यूज़ यूज़ करना है वहाँ पर हम रियल वैल्यू एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कोई सीक्वेंस या ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर हम इन दी फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट हम एनकोड कर सकते हैं ट्री एनकोडिंग तो फिर एरकियल प्रॉब्लम में या ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम ट्री एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली ये एनकोडिंग स्कीम्स हैं जो जेनेटिक अलगोरदम में जीनोटाइप टू फेनोटाइप में एनकोड करने के लिए यूज़ की जाती है एक क्रोमोसोम को प्रिपेयर करने के लिए और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आप यूज़ कर रहे हो किस तरह की प्रॉब्लम में हम जेनेटिक अलगोरदम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम हम इन एनकोडिंग स्कीम्स में से कोई भी एनकोडिंग स्कीम को यूज़ करके हमारा जेनेटिकल गोरदम अप्लाई करेंगे Thank you